Hey, herzlich willkommen bei meinem neuen Video und heute mal zum Thema Schwingung ist alles. In letzter Zeit hatte ich die Gedanken, ich muss die Leute mal endlich weiter aufklären, weil das ganze Dunkle, das ganze Negative, was in der Welt stattfindet, aller Geoengineering, Chemtrails, Dämonen, Kontrolle durch außerirdische Rassen, wie Energie abgezapft wird. Und inzwischen denke ich mir, wieso? Ihr könnt euch doch selber darüber informieren. Das Internet ist voll damit seit 20 Jahren. YouTube ist voll damit mit sogenannten Verschwörungstheorien. Wobei viele Sachen einfach eben wahr sind, wenn ihr das tiefergehend recherchiert. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass ihr euch mit dunklem und niedrig schwingendem Wissen befasst, sinkt eure Frequenz. Das heißt, eure Schwingung wird niedriger, ihr werdet angreifbarer genau für diese Dunkelheit, mit der ihr eigentlich nichts zu tun haben wollt. Das heißt, Besetzungen sind leichter möglich. Es ist im Prinzip alles möglich, je nachdem, wie tiefgehend dieses düstere Wissen ist. Deswegen, ich werde euch mit allem notwendigen Wissen versorgen, das ihr über die Dunkelheit jeweils wissen müsst, aber im Zusammenhang mit der bedingungslosen Liebe. Weil bei mir im Kanal geht es immer noch um bedingungslose Liebe, um die Selbstliebe letztendlich, die meiner Meinung nach immer noch viel zu wenig ja, propagiert wird im Internet auf der Welt, obwohl es unser ureigenes Wissen ist und Wissen ist, dass wir auch tagtäglich brauchen können, egal ob es in dieser Inkarnation oder nach diesem Leben. Und das Wissen darum und darüber, wie man seine Schwingung erhöht letztendlich, ist viel wertvoller wie das dunkle Wissen. Warum? Weil richtet ihr euch auf das Positive aus und lasst eure Schwingung immer weiter konstant ansteigen. Seid ihr gar nicht erst in Resonanz zu bestimmten dunklen Sachen. Schließt natürlich jetzt nicht aus, wenn euch jetzt zum Beispiel jemand verwünscht, verflucht zum Beispiel oder Zaubersprüche loslässt, dass euch das da trotzdem erwischen kann, auch wenn ihr eine sehr hohe Frequenz habt. Ihr werdet das natürlich merken in einem starken Frequenzabfall und mit allen dazugehörigen Eigenschaften, also dass ihr zum Beispiel nicht mehr das tut, was ihr sonst macht, nicht mehr das tut, was ihr liebt, keine Energie mehr habt oder einfach in einem depressiven Zustand seid, dann sind es klar Anzeichen, dass irgendwo irgendwas abgelaufen ist oder dass irgendwo eine Bindung geschlagen ist, die euch negative Energie abzapft. Wie ihr sowas auflöst, könnt ihr in früheren Videos von mir lernen. Im nächsten Video wird es auf jeden Fall wieder um das Thema Selbstliebe gehen, weil das ist einfach das Wichtigste, weil das bestimmt im Endeffekt eure Grundschwingung, eure langfristige Schwingung über diese Inkarnation auch hinaus, weil ihr ja auch wieder Zugang auf Herzwissen bekommt, dadurch, dass ihr in Resonanz mit bedingungsloser Liebe geht. Und diesem Herzwissen klärt sich natürlich einiges auch auf. Ansonsten empfehle ich euch auch natürlich zu lernen, wie man die Wahrheit lernt und fühlen kann mit dem Herzchakra als Messinstrument für Wahrheit, gerade wenn ihr euch mit dunklem Wissen befassen wollt. Also der möchte kann sich, wenn ihr eher so in den außerirdischen Reptoliden Bereich euch kundig machen wollt, David Icke beschäftigen, Ist schon sehr lange dabei, haut in dem Bereich Informationen raus und der Bereich, sag ich mal, Chem Buster und Orgonit Reaktoren ist relativ neu. Und gerade mit Orgonit Reaktoren, den neueren Modellen, wird sehr gut erfahren. Das heißt, ihr könnt damit den Himmel mit Freiblasten für blauen Himmel sorgen. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt Bauer seid, ihr könntet das auch auf eurem Bauernhof haben und die Pflanzen würden besser wachsen, in der Gärtnerei auch oder die Milch von den Kühen würde besser schmecken. Das heißt, ihr tut was für eure gesamte Umgebung, indem ihr zum Beispiel einen 
Orgonitreaktor anschafft für eure Umwelt. Und insofern ist das natürlich eine viel sinnvollere Investition, wie in die Opferrolle zu gehen und über irgendwelche Dinge zu lamentieren oder zu meckern. Es ist immer eine Herausforderung. Auch ich habe meine krassen Herausforderungen in meinem Leben. Und ja, man muss lernen, damit klarzukommen. Manche Sachen dauern einfach so lange, wie sie dauern. Egal, ob das Probleme, Herausforderungen sind. Aber nichts ist wirklich für ewig. Und Deswegen schau einfach mein nächstes Video, da versuche ich wirklich kurz und prägnant dann mal zu erklären, wie das funktioniert mit der Selbstliebe. Bis dahin, live the life you love, bye bye und ciao, ciao.